जुड़ी है और उसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर चैनल पे दो प्ले लिस्ट और है एक फ्लटर की दूसरी गूगल क्लाउड की तो अगर आपने उनको भी ना देखा हो तो आप उनको भी देख सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले एक ही बड़ी चीज और अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना चलिए अब शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको अपनी फील्ड ऑफ वर्क समझाता हूँ जैसे मैंने पहले कोडिंग स्टार्ट करी थी हैकर रैंक से जिसमें सबसे पहले मैंने जावा सीखी थी फिर मैंने सी सीखी थी फिर मैं सी प्लस प्लस में गया था ठीक है मेन लैंग्वेज मेरी जावाई है तो उसमें मैंने पहले हैकर रैंक पर काम किया उसके बाद में कोर्स पे मूव ऑन किया था और उसके बाद फिर मैं अपनी डेवलपमेंट साइड को एक्सप्लोर किया तो मैंने पहले शुरू किया फुल स्टैक वो डेवलपमेंट से पहले उसमें फ्रंट एंड पढ़ा था फिर बैक एंड मैंने दो टेक्नोलॉजीज के साथ पढ़ा था पहले नोट जेस और फिर पाइथन में जैंगो उसके बाद मूव ऑन किया था फ्लटर में तो उसमें मैंने काफी कुल एप्स बनाए थे ठीक है जो इस चैनल पर सेकंड प्ले लिस्ट है फ्लटर की उसमें मैंने आपको बताया भी है और कैसे मैंने एप्स बनाए थे और कैसे आप बना सकते हैं कैसे आप फ्लटर सीख सकते हैं वो सब मैं उस प्ले में डिस्कस करता हूँ तो आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद लास्ट में मैंने क्लाउड को एक्सप्लोर करना शुरू किया जैसे मैंने पहले डब्ल्यू पढ़ा और अब मैं जीसीपी को पढ़ता हूँ आप बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है ठीक है और फोर्थ चीज है टीचिंग एक्सपीरियंस तो मुझे सिक्स मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्लटर और क्लाउड पढ़ाया काफी लोगों को तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी मेरे बारे में अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीजें पता होंगी आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिन स्कूल के बारे में ये प्लेटफॉर्म काफी यूनिक है अपने वे में और इसमें अलग सा कॉन्फिडेंस है मीन कैसा कॉन्फिडेंस है किस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस है वो चीज अभी आप अगली स्लाइड से समझ जाएंगे ठीक है तो अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट ना किया तो आप इसे जरूर चेकआउट करें सो एट न्यूट्रन स्कूल प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर यू फॉर ए करियर इन टेक अगर आपको टेक में अपना करियर बनाना हो तो आप न्यूट्रन स्कूल के प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट को देख सकते हैं सो एट एस कोर्सेज डिजाइन फॉर फ्रेसर्स वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वीमेन विद नो टेक बैकग्राउंड ठीक है तो ये बेस्ट चीज क्लियर हो गया आई थिंक उसके बाद न्यूट्रन स्कूल फर्स्ट ट्रेन यू फॉर सिक्स मंथ पहले आपकी ट्रेनिंग होती है सिक्स मंथ के लिए and helps you become amazing full stack developers ठीक है full stack developers वो होते हैं जिनको front end और back end दोनों आता है web developers होते हैं ठीक है इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात करी है basic चीज बता देता हूँ कि front end development मतलब जो चीज आपकी अगर आपने किसी website को खोला तो जो चीज आपके laptop में दिखती है वो front end development में आती है चीजें ठीक है और back end development एकदम simple layman language में समझो कि जो चीज आपको नहीं दिख रही है आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे वो होती है बैक एंड डेवलपमेंट में इस पर्टिकुलर प्ले लिस्ट में मैं आपको फ्रंट एंड बैक एंड ही सिखाता हूँ अभी स्टार्टिंग की वीडियो फ्रंट एंड पर आ रही है इसके बाद जब फ्रंट एंड कम्प्लीट होगा तो मैं बैक एंड की तरफ मूव ऑन करूंगा सो इट ऑल्सो a network of more than 300 great companies who hire from Newton School तो इनको 300 great companies का network है ठीक है so once the training is complete Newton School also ensures that its students are placed with some of the best companies in the country तो ये चीज Newton School अपनी तरफ से ensure करता है कि जो उसके students हैं वो placed होने चाहिए अच्छी companies में ठीक है और यही एक unique quality है जो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ and the best part is that Newton School has a pay after placement program इस program के बारे में मैं बात कर रहा था under which you don't have to pay Newton School anything until unless you are placed with a minimum फाइव लैक्स सी टी सी अगर आपकी जॉब पांच लाख से कम की लगी है अगर आप प्लेस हुए पांच लाख से कम की जॉब में तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी कुछ भी पे नहीं करना है उससे ज्यादा की अगर आपकी जॉब लगी तभी आपको पे करना है ठीक है तो ये एक कॉन्फिडेंस का फैक्टर है जिसमें मैं बात कर रहा था कि पांच लाख से ज्यादा की जॉब आपकी लगेगी ही ठीक है ऐसा ट्रस्ट होना अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये बहुत बड़ी चीज है ठीक है तो आई थिंक आपको इसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए अब यार मैं उस इनिशिएटिव के बारे में आपको बताता हूँ न्यूडन स्कूल के जो की काफी फेमस है और काफी मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप देख सकते हैं उसको सो जो इनिशियेटिव है उसका नाम है लॉन्च पैड लॉन्च पैड इज एन इनिशियेटिव टेकन बाई न्यूट्रन स्कूल फॉर पीपल हुआ स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच अगर आपको फाउंडेशन से अपनी कोडिंग पर काम करना हो फाउंडेशन से अपनी कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप न्यूट्रन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं और इस लॉन्च मोहन करते हैं वीडियो के टॉपिक के साथ तो चलो यार आज की वीडियो को शुरू करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो इस चीज को ध्यान समझना ठीक है तो इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट इमेज एंड एंकर टैक्स तो इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने बात करी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स इन एस्टिमल तो उसमें मैंने इमेज एंकर एंड काफी टैक्स के बारे में बात करी थी 
तो उन्हें आप देख लीजिएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है वाई वी नीड टेबल ठीक है तो उसे जस्टिफाई करने के लिए मैं नेटवर्ड स्कूल के एडिटर पर जाऊंगा जहां मैं कोडिंग करता हूँ जिसमें सारी वीडियो जो मैंने कोडिंग करी है ठीक है तो चलो नेटवर्ड स्कूल के एडिटर पर चलते हैं सो यार मैं इसमें लॉग इन करूंगा अगर आपने अकाउंट ना बनाया तो आप साइनअप कर सकते हैं और उसके बाद प्ले वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और एक नया प्ले क्रिएट करेंगे ठीक है तो इसका आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं आपकी याद के लिए होता है जिससे आपको याद रहे आपने इसमें क्या किया था ठीक है तो क्रिएट पर क्लिक करूंगा और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हम लोग सिर्फ एस के साथ काम कर रहे हैं तो बाकी जितनी फाइल्स में ये जो बॉयलर प्लेट कोड लिखकर आ गया है ठीक है इसको रिमूव कर दूंगा एंड आई होप आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये बॉयलर प्लेट कोड के बारे में पता होगा एस टी के और ये बेसिक चीजें पता होंगी ठीक है जितनी पहले की वीडियो है उसमें मैंने ये सब बताया है तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा तो चलो शुरू करते हैं अभी इस डेप को भी रिमूव कर देता हूँ मैं अब मैं आपको बताता हूँ वाई वी नीड टेबल ठीक है तो उसके लिए एक एच हेडिंग लिखते हैं इसमें लिख देता हूँ कैरियर ठीक है मैंने आपको पहले बताया एच थ्री हेडिंग है ठीक है अब इसमें थोड़ा नीचे आते हैं और पैराग्राफ टाइप को ओपन करते हैं ठीक है इसमें मैं अपने कैरियर के बारे में कुछ चीजें लिखता हूँ ठीक है जैसे मानो मैंने लिखा की टू जीरो से टू जीरो टू वन और उसका स्पेस दिया डिग्री इन वेब डेवलपमेंट ठीक है तो ये मैंने लिखा ठीक है तो ये देखो यहाँ पे लिखकर आ गया टू जीरो ठीक है मतलब दो से दो तक डिग्री इन वेब डेवलपमेंट तो ये एक चीज है ठीक है अब इसके बाद मानो मुझे कुछ और लिखना है उसमें मैंने पी टैग ही लगाया है बस इसमें मैं सेम सिक्वेंस नहीं दे रहा हूँ मतलब जितने उसमें वर्ड्स थे उतने नहीं दे रहा हूँ इसमें सिर्फ टू लिखा स्पेस दिया और डिग्री लिख दिया ठीक है डिग्री इन एंड्रॉइड तो यार अब बस मैंने इतना लिख के छोड़ दिया अब जो मेन चीज आपको ध्यान देनी है कि हम लोगों को टेबल क्यों चाहिए वो इसलिए कैसे देखो ये पहली वाली जो रो है इसमें 2019 से 2021 तक का है पर ये जो सेकंड वाला है मतलब जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम आप कह सकते हैं ठीक है उसमें ये दोनों चीजें सेम हॉर्जोटल लेवल पे नहीं है मतलब सेम लेवल पर नहीं है ठीक है मतलब अगर सही से आप टेबल बनाते हैं तो ये जो डिग्री है ये इसकी सेम लेवल पे होती जो ऊपर वाला कॉलम है उसके हिसाब से ठीक है तो यार इस चीज को सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने टेबल का यूज करना शुरू किया था एस्टिवल में ठीक है अब हम लोग आगे स्लाइड में चलते हैं और मैं आपको ये सारी चीजें इस रेटर पर करके दिखाऊंगा तो अब यहाँ पे यार टी आर टी डी ये सब लिख के आ गया ठीक है तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ रेटर में उसके बाद ये सब समझाता हूँ तो यार उससे पहले मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यार अगर आप इस पर पहली बार आए तो इस पर साइन इन कर लीजिएगा साइन इन करने के बाद ये सही से फंक्शन करता है उसके बाद ही आप इसकी सारी फंसनलिटीज को यूज कर पाएंगे तो उसके बाद यार इंटर दबाऊंगा और मैं यार टेबल लिखूंगा ठीक है अभी जो पहली चीज आ गई इसमें इंटर दबाऊंगा और जो प्री डिफाइंड कोड होता है मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है टेबल का ये अपने आप लिख कर आ गया अब इस पर क्लिक करेंगे तो एकदम सिंपली समझो टेबल है इसमें ओपनिंग टैग है क्लोजिंग टैग है ठीक है अभी सिर्फ आपकी टेबल आई है ठीक है इसकी मैं डॉक खोल के आपको दिखा देता हूँ इसकी एमडीएन की जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी तो अभी जो मैंने टेबल लिखा तो उसमें सिर्फ ऐसे समझ लो एक ये बॉक्स बनकर आ गया मतलब एक बस यहाँ पे एक ऐसे कलेक्शन बन के आ गया ठीक है अब मैं जिसे चीज समझाता जाऊंगा वैसे मैं आपको यहाँ से रिलेट करके बताता जाऊंगा ठीक है तो अभी मैंने टेबल लिखा अब मैं यहाँ पे टी लिखूंगा ठीक है टेबल रो तो इस पर क्लिक करूंगा इसका जो कोड है वो भी आ गया तो अब टेबल रो क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अब ऐसे समझो की अभी तक ये टेबल आई थी सिर्फ ठीक है अब टेबल रो आ गई मतलब एक कोई ये टेबल रो आ गई जहां पे ये जेन और डो लिखा है ऐसी बस एक टेबल की रो आई है पर अभी वो एकदम खाली है ठीक है अब उसके अंदर हम लोग कंटेंट लिखेंगे जैसे इसमें जेन और डो लिखा है वैसे लिखेंगे ठीक है तो चलो यही लिखकर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसमें कंटेंट लिखने के लिए हम लोग टी यूज करते हैं टेबल डेटा को इसको क्लिक करेंगे और इसके अंदर मानो जैसे यहाँ वहाँ पे जेन लिखा था तो वही लिख देता हूँ मैं और दूसरा टी लिखेंगे उसमें इंटर दबाएंगे और यहाँ जो लिख देंगे ठीक है तो ये ऐसे सिंपली बन गया तो ये एक रो का काम हो गया एक दूसरे का भी कर लेते हैं तो सिंपली समझ लो टेबल में स्ट्रक्चर आया था ठीक है ऐसे आपको दिखा देता हूँ टेबल में स्ट्रक्चर आया था टेबल रो में एक ही खाली रो आई थी और टी में टेबल डेटा में ये जेन आ गया पहले वाले में दूसरे वाले में डो आ गया ठीक है अब जो दूसरा वाला जोन और डो है ये भी मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ तो इसमें भी सेम वही चीज है कुछ नहीं करना जैसे ऊपर बना वैसे ही टी लिखेंगे इंटर दबाएंगे नीचे आएंगे टी लिखेंगे इंटर दबाएंगे यहाँ जॉन लिख दिया मैंने और यहाँ पे नीचे आए फिर टेडी लिखा इंटर दबाया और यहाँ पे फिर से डो लिख दिया ठीक है तो ये सिंपल काम हो गया ये अपनी सिंपल टेबल बन गई जो मेन फर्क ऊपर और नीचे वाले में है वो यही कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है और एकदम ये लग रहा है कि ये दोनों चीजें साथ में है तो यार अब ये बेसिक चीज हो गई अब इसमें आपको आगे बता देता हूँ टी मतलब टेबल रो ये मैंने आपको यूज करके दिखा दिया टी मतलब टेबल डेटा अब इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको समझो असाइड फ्रॉम हैविंग जस्ट रोज इन सेल्स टेबल्स ऑल्सो हैव हेडर्स बॉडी
बट ये जो ऊपर की चीजें हैं जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये कैसे आए ठीक है तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको ध्यान समझ लो ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ा बोल्ड है मतलब ये थोड़ा लाइट है बट ये थोड़ा बोल्ड में लिखा है तो ये अपने आप बोर्ड में आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा बट इसके लिए एक चीज यूज करनी होती है उसको समझ लेते हैं ठीक है तो जो चीज यूज करनी वो ये है कि हम लोग टेबल हेड में आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा टी ठीक है टी को क्लिक करूंगा ये होता है टेबल हेडर सेल ठीक है तो हेडर सेल में लिखने का फर्क ये आता है कि इसमें आप जो भी फिल करेंगे वो बोल्डेड आएगा और वो सबसे ऊपर आएगा जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे टेबल डेटा में जेन लो ऐसे मानो मैं यहाँ पे टेबल हेडर सेल में फर्स्ट लिख दू फर्स्ट नेम ठीक है तो अभी फर्स्ट नेम आएगा बोल्डेड और उसी सीक्वेंस में आएगा अब ऐसे नीचे टी एच वाले में एक और लिख देता हूँ मैं लास्ट नेम तो अभी ये बगल वाले में आ जाएगा चलो so, टेबल हेडर सेल का यूज क्यों करते हैं ये टी एच का जिससे वो चीज बोर्ड में है और हेडर सेल मतलब जो हेडिंग लिखनी है हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो हम लोग ये टेबल हेडर सेल की मदद से लिखते हैं ठीक है अब यार एक डाउट है एक चीज है जो आप लोग के दिमाग में आई होगी आई थिंक अगर हम लोग इसको ऐसे यहाँ से रिमूव कर दें ठीक है और यहाँ पे नीचे ला के ये टेबल फूड के नीचे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ठीक है और ये जो था हम लोग का टेबल हेड से लेके इसे सब को मैंने रिमूव कर दिया ठीक है इसको मैंने सेव कर दिया है ठीक है जैसे इसको सेव करेंगे अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा ये भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम ही रहेगा तो यार ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि ये जरूरी नहीं है कि आप ये टी एच टेबल हेडर सेल को यूज करें टेबल हेड के अंदर आप अगर नॉर्मली भी उसे यूज करेंगे तो ये टेबल हेडर सेल की प्रॉपर्टी है कि इस चीज को बोर्ड करता है और इस चीज को एज ए हेडिंग शो करता है ठीक है तो जरूरी नहीं कि टेबल हेड में आप शो करें तभी ये होगा ठीक है पर यार हम लोग को सारी चीजें टेबल हेडर टेबल बॉडी इन्हीं सबके अंदर देनी चाहिए इन सारे सेक्शन में डिवाइड करनी चाहिए टेबल में ऐसा क्यों इसका रीजन भी मैं आपको समझाता हूँ उससे पहले हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं जो पहले से था ठीक है और इसको यहाँ से मैं ऐसे कट करता हूँ और यहाँ टेबल हेड में पेश करता हूँ ठीक है और ये जो उन्होंने पहले यूज किया था टी वाला ठीक है उसको भी यहाँ से ऐसे कट करते हैं और यहाँ टेबल की बॉडी में डाल देते हैं ठीक है तो ये चीज बेसिकली हो गई अब ये क्यों करते हैं सेक्शन में क्यों डिवाइड करते हैं उसका भी रीजन मैं आपको समझाता हूँ तो ये टी हो गया टेबल हेडर सेल आगे चलते हैं सो रीजन भी माइट है टेबल इज बिकॉज समटाइम्स यू माइट वॉन्ट टू सेलेक्ट एंड आइसोलेट द टेबल हेडर एंड द टेबल बॉडी इन ऑर्डर टू स्टाइल इट डिफरेंटली और मेक इट फंसन इन डिफरेंट वे बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको आइसोलेट करना चाहते हैं कि जो टेबल हेडर में चीज है वो अलग रहे और जो टेबल के बॉडी में चीज है वो अलग रहे जैसे बहुत बार आपने देखा होगा टेबल की जो हेडर की चीज होती है वो स्ट्रिक्ट रहती है वो मूव नहीं करती है बाकी टेबल की बॉडी में जो कंटेंट होता है उसको स्क्रॉल कर लेता है बंदा ठीक है तो वो ऐसे ही हो पाता है अगर दोनों चीजें अलग अलग है तो आप दोनों चीजों के साथ इंडिविजुअली खेल सकते हैं बट अगर ऐसे ही आप रैंडम कंटेंट डाल देंगे तो फिर आप का किसी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होगा बट फॉर दैट वी विल नीड सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ठीक है बट यार वो करने के लिए हम लोग को सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी बट यू शुड नो द रीजन बिहाइंड पुटिंग थिंग्स इन डिफरेंट सेक्शन पर मैंने सोचा कि आपको ये रीजन बता दूं जिससे आपको की चीजों को डिफरेंट सेक्शन में क्यों रखे रैंडमली डाल क्यों ना दे आप एक बात करते हैं व्हाई ओवर टेबल डोंट हैव एनी आउटलाइन मतलब हम लोग के टेबल में आउटलाइन क्यों नहीं है आउटलाइन कैसी हो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पे आउटलाइन है इनके टेबल के और हम लोग के टेबल में आउटलाइन नहीं है तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ उसके लिए फिर से हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी टेबल के एट्रीब्यूट को सर्च करना पड़ेगा ठीक है तो ये जो टेबल के एट्रीब्यूट में हम लोग आगे और जो ये है बॉर्डर वाला इसको हम लोग यूज करेंगे अगर हम लोग को बॉर्डर लगाना है अपने टेबल के अराउंड बट एक इम्पोर्टेंट चीज अगर आप ध्यान देंगे सही से तो यहाँ पे हर जगह रिसाइकिल बिन जैसा मतलब बिन जैसा ऑप्शन है जैसे सेल स्पेसिंग के पास बिन है जितने भी एट्रीब्यूट है सब में बिन लगी है ये वाला आइकन ठीक है तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ तो उसका आंसर मैंने दे दिया था वी नीड टू चेक आउट डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट अब इसका आंसर मैं देता हूँ व्हाई पिन टाइप आई कैन इज यूज एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूट फॉर द टेबल एलिमेंट आर डेप्रिकेटेड डेप्रिकेटेड मतलब कि वो जो जितने भी एट्रीब्यूट थे उसमें जो पिन आइकन था वो सारे डेप्रिकेटेड डेप्रिकेटेड का मतलब बताता हूँ इट मीन इज दैट इट्स ऑलमोस्ट डाउन ग्रेडेड इट्स समथिंग दैट दे नो लॉन्ग रिकमेंड यू यूजिंग मतलब एक ऐसी चीज है जिसका बेस्ट वर्जन आ गया है जिसके और वर्जन आ चुके हैं जिसको यूज करना लोग रिकमेंड करते हैं वो पुराना वर्जन है उसको यूज करना रिकमेंड नहीं करते हैं बट आप उसको यूज तब भी कर सकते हैं ठीक है मतलब जैसे आईफोन ट्वेल्व आ गया है बट आईफोन पहले वाले भी लोग अभी खरीद रहे हैं ठीक है बट उसको कोई रिकमेंड नहीं करता लोग कहते हैं कि जो नया वर्जन है उसको खरीदो एंड द रीजन इज बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज की माइंड एट एस टी फॉर स्ट्रक्चर ठीक है इस चीज को हमेशा ध्यान रखना की एस टी एम एल इज फॉर स्ट्रक्चर और सी एस एस किसके लिए मैंने पहले आपको बताया था सी एस एस इज फॉर
यूज नहीं करना चाहिए ठीक है बट मैं आपको एक यूज करके दिखा देता हूँ ठीक है मेन चीज ये ध्यान देना की ये टेबल का एट्रीब्यूट है ठीक है तो ये बॉर्डर को मैं यूज करूंगा टेबल के सेक्शन में तो जहाँ पे हम लोगों ने टेबल लिखा था ये टेबल का स्टार्टिंग था तो इसमें ऐसे डैश करूंगा बॉर्डर लिखूंगा इंटर दबाऊंगा वन लिख दूंगा ठीक है तो अब ये वन की विद का यहाँ पे बॉर्डर आ गया चारों तरफ टेबल की ठीक है तो ये एक बेसिक चीज थी जो आपको बतानी थी तो यार अब ये बात हो गई अब मैं आपको जल्दी से क्विकली रिकैप करा देता हूँ तो टेबल का ये स्टार्टिंग वाला टैग है ये क्लोजिंग वाला टैग है ठीक है उसके अंदर टी था टेबल रो था तो टेबल में अगर सिर्फ टेबल लिखा हम लोगों ने तो एक खाली ऐसे टेबल आ गया ठीक है टी लिखा तो एक लेयर बन गई टेबल की मतलब टेबल की रो एक बन गई बट वो रो एकदम खाली है अभी उसमें कुछ नहीं बना है सिर्फ एक रो बन गई है ठीक है उसके बाद जब उन्होंने टेबल डेटा लिखा तो एक वाले सेक्शन में रोनाल्डो लिख जाएगा टेबल का डेटा फिल हो जाएगा और दूसरे वाले टी की मदद से उसके बगल में सेवन लिख जाएगा ठीक है इसमें जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक ही बना के दिखाया आप दो तीन चार जितने चाहे उतने बना सकते हैं और यार ये चीज हमेशा ट्राई करना की हेड बॉडी और फुटर में ही चीजों को रखना और बाकी अभी मैं आपको बेसिक चीजें अच्छे से समझा रहा हूँ इसके बाद जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जैसे एच टी एम एल सी एस एस सबको यूज करके तो ये इन चीजों का आप दूसरे फेज भी देखेंगे मतलब इन चीजों के दूसरे पार्ट भी आप देखेंगे कि टेबल्स को ऐसे भी यूज कर सकते हैं फॉर्म्स को ऐसे भी यूज कर सकते हैं फॉर्म्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा इसलिए अभी बेसिक को समझ लो अच्छे से जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होंगे उतनी अच्छी आप चीजों को ग्रैप कर पाएंगे आगे चल के और यार लास्ट में यही है कि डू प्रैक्टिस दिस जो मैंने किया बस उतना कर लेना तो आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी ठीक है और यार थैंक यू फॉर बींग एन ऑसम लर्नर और यार लास्ट में न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड इनिशिएटिव है उसको चेकआउट करना मत भूलना उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आप क्विजेस भी कर सकते हैं असाइनमेंट भी सोल्व कर सकते हैं और मेरी जैसी और भी वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं तो उसे चेकआउट करना मत भूलना एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए अब चलते हैं